జయశాలి గారి శిక్షణ మరియు స్ఫూర్తితో బ్రాండ్ న్యూ వెబ్ సిరీస్ అపోజల్ పాల్ కంప్లీట్ లైఫ్ అండ్ ది జర్నీ ప్రియమైన దేవుని వారిలారా క్రీస్తు పేరట మీ అందరికి శుభములు తెలియజేస్తున్నాను మరలా ఒక వన్ మంత్ గ్యాప్ తోటి మీ ముందుకు రావటానికి మరి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప అపార్చునిటీ బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను పౌల్ గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర నాలుగు భాగాలుగా మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు పౌల్ గారి యొక్క సువార్త ప్రయాణాలు మొదటి సువార్త ప్రయాణం గురించి ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం ప్రియులారా పౌల్ గారు కిలికియలోని తార్సు పట్టణస్తుడు అంతే యొక్క సంఘానికి అతి దగ్గరలో ఉండేటువంటి ప్రాంతం అలాగే బర్నబా కూప్రా ప్రాంతానికి చెందినవాడు ఈ కూప్రా కూడా అంతి యొక్క సంఘానికి అతి చేరువలో ఉన్నది పౌలు బర్నబా ఇద్దరు అంతి యొక్క పట్టణంలో ఉన్నటువంటి దేవుని సంఘం సంఘంలో ఉంటూ ఉన్నతమైనటువంటి దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని నెరవేర్చుచున్నటువంటి వారు అంతి యొక్క సంఘంలో పెద్దలున్నారు అపుస్తల కార్యములు పదమూడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన కనుక మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే అంతియొక్కలో ఉన్న సంఘములో పెద్దలు ఉన్నారు కదా ఆ పెద్దల యొక్క లీస్టు మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఒకటి బర్నబా ఉన్నారు రెండవ వ్యక్తిగా నిగెర అనబడినటువంటి సమయోను ఉన్నాడు అలాగే మూడవ వ్యక్తి కురేనీయుడైనటువంటి లూకియా కనబడుతున్నాడు నాలుగవ వ్యక్తి చతుర్థాధిపతి అయినటువంటి హేరోదుతో కూడా పెంచబడినటువంటి మనయేను అను అతను కూడా ఉన్నాడు ఇక ఐదవ వ్యక్తిగా పౌలు ఉన్నాడు ఈ ఐదుగురు అంతి యొక్క సంఘానికి పెద్దలుగాను వ్యవహరిస్తూ అంతి యొక్క సంఘ అభివృద్ధిలో ఈ లుక్కీలక పాత్రను వహించినటువంటి గొప్ప దైవజనులు అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు అయితే ప్రియులారా పౌలు బర్ణభా మిగిలినటువంటి పెద్దలతో కలిసి ఒక సంవత్సరం కలిసి సువార్తను ప్రకటించి ఇటు గ్రీకు దేశస్తులైనటువంటి యూదులకును ఇటు యూదులైనటువంటి వారికి మరియు అన్యజనులకు కూడా సిరియాలో ఉన్నటువంటి అన్యజనులకు కూడా సువార్తను ప్రకటించటం వలన అనేక మంది ప్రభును విశ్వసించిన వారై నిలదొక్కుకొని కష్టమైనను బాధ అయినను ఇరుకైనను ఎన్ని శ్రమలు ఎన్ని ఉపద్రవాలు వచ్చినా అన్నింటికీ తట్టుకొని స్థిరముగా మరి అంత యొక్క సంఘం ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం అయితే ప్రియులార స్థిరంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అంతి యొక్క సంఘం అంచలంచలుగా ఉన్నత స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయింది బహుగా విస్తరించి ఉంది అంతి యొక్క పట్టణం క్రీస్తుకు పూర్వం సుమారు మూడు వందల సంవత్సరాలలో అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అంటున్నాం కదా అలెగ్జాండర్ కాలంలో ఈ అంతి యొక్క చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పట్టణముగా గ్రీకు సామ్రాజ్యానికి ఈ అంత యొక్క పట్టణం చాలా పేరునిక కలిగినటువంటి ప్రాంతంగా వాళ్ళు ఎంచారు వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ అని కానీ వాళ్ళు పరిపాలన జరిగించినట్లుగా చరిత్ర మనకు చెబుతుంది ప్రియులారా అయితే ఈ అంత యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పౌలు బర్ణభ సంఘంలో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రను పోషించి చుండటం వలన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక మంచి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసేవాడు వీరి కొరకు ఎందుకంటే 
ఎరుశలేములో ప్రారంభమైనటువంటి దేవుని సార్వత్రిక సంఘం శ్రమల పాలు కావటం ఎరుశలేము నుండి అపోస్తలు తప్ప మిగిలిన వారందరూ చెదిరిపోవటం చెదిరిపోయిన వారంతా సువార్తను ప్రకటిస్తూ వెళ్ళిపోవటం ఆ తర్వాత మరలా ఒక అభివృద్ధి సాధించినటువంటి లేదా ఒక సంఘముగా ఏర్పడినటువంటి ప్రాంతం ఈ అంత్యొక్కగా మనకు కనబడుతుంది అయితే ఈ అంత్యొక్కల ఉన్నటువంటి ఈ పౌలు బర్ణభాలు వీరి విషయంలో దేవుడు తన అనాది సంకల్పాన్ని నెరవేర్చటంలో ఆయన ఒక మంచి ఆలోచన కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడని మనకు కనబడుతుంది ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తును కూర్చినటువంటి సువార్త ప్రపంచ ప్రజల రక్షణార్థమై జరిగినటువంటి అది ఒక గొప్ప బలియాగం యేసు ప్రభు వారి యొక్క మరణ సమాధి పునరుత్నములు ప్రపంచానికే పునర్జన్మ ప్రసాదించి పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకునే ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని క్రీస్తు ద్వారా దేవుడు అనుగ్రహించాడు యేసు ప్రభు వారు చనిపోవటం సమాధి చేయటం తిరిగి లేవటం పెంత కోస్తు పండగ దినాన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని రాకతో పేతురును కడమ అపోస్తరుల యొక్క ప్రసంగాలు ఆ రోజు వారు ప్రకటించినటువంటి దేవుని వాక్యాన్ని విన్నటువంటి వాళ్ళంతా సుమారు మూడు వేల మంది బాప్తిజం తీసుకుని సార్వత్రిక సంఘముగా క్రీస్తు సంఘముగా ఏర్పడింది ఈ సంఘం ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి దేవుని పిల్లలందరికీ సువార్త అందాలి అందుకనే ఎరుశలేములో గొప్ప విపత్తు సౌలు గారి ద్వారా జరగటం సౌలు క్రీస్తునందున్నటువంటి శిష్యులను చెదరగొట్టడం హింసించటం ఆఖరికి చంపటానికి కూడా వెనుక తీయకుండగా ఎంతో క్రూరాతి క్రూరమైనటువంటి భయంకరుడుగా ఎరుశలేములో కనబడ్డాడు ఇదంతా దేవుని సంకల్పం ప్రకారమే జరిగిందని మీకు ముందుగానే నేను చెప్పటం జరిగింది అయితే అంతి యొక్క సంఘము నుండే పౌలు గారి ద్వారా పౌలు బర్ణబ ఇద్దరి ద్వారా అన్యజనులకు సువార్తను ప్రకటించాలన్న దేవుని అనాథ సంకల్పాన్ని ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభమైనట్టుగా మనకు కనబడుతుంది అంత యొక్క సంఘానికి సభ్యులుగాను పెద్దలుగాను ప్రవక్తలుగాను లేదా అపస్తలుగాను వ్యవహరించినటువంటి పౌలు బర్ణబాలు ఇటు ఆసియా ప్రాంతంలోనూ ఆసియాను దాటేసి ఇటు యూరప్ ఖండంలోనూ ప్రకటించటానికి దేవుడు వారిని సిద్ధపరచుకుని ఉన్నట్లుగా ఇగో ఇప్పుడు మనకు ఈ చదవబోయే లేఖనముల ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది పదమూడవ అధ్యాయం పుస్తల కార్యములు రెండవ వచనాన్ని కనుక మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే వారు ప్రభువును సేవించచు ఉపవాసము చేయిచుండగా పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్ణబాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నా కొరకు ప్రత్యేకపరచుడని వారితో చెప్పాను సంఘం వారితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సెలవిచ్చినటువంటి మాట ఏంటంటే నేను ఏ పని నిమిత్తం అయితే ఎరుశలేములో నుండి బర్ణబాను కిలికీయ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తార్సువాడైనటువంటి సౌలును సౌలుగా ఉన్నటువంటి పౌలును అంత్యకు ఎందుకు పిలుచుకొచ్చానో నేను ఎందుకు పిలిచానో అన్నది ఇక్కడ దేవుడు మనకి ఇక్కడ సెలవిచ్చుచున్నాడు అదే మాట ఇక్కడ మనం చదువుకుంటున్నాం రెండవ వచ్చిన వారు ప్రభును సేవించుచు ఉపవాసము చేయిచుండగా పరిశుద్ధాత్మ బర్ణ నేను బర్ణబాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నా కొరకు ప్రత్యేకపరచుడని అంతి యొక్క సంఘంలో ఉన్న పెద్దలతోటి సభ్యులతోటి సెలవిచ్చినట్టుగా మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఈ అంతి యొక్క సంఘంలో పౌలు బర్ణబా యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిదో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇక్కడ మనకు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను ఏ పని నిమిత్తం అయితే ఈ సంఘానికి వారిని చేర్చానో ఎందుకంటే దేవుడే సంఘంలోనికి ఒకరిని చేర్చితేనే తప్ప ఇంకెవరు రారు దేవుని వలన చేర్చబడితేనే సంఘంలో ఖచ్చితంగా ఉంటాం దేవుడు చేర్చని వారు సంఘముతో ఎప్పుడు 
ఉండరు ఒకవేళ ఉండరు అని వెళ్ళిపోయిన వారిని కనుక మనం ఆలోచిస్తే వీళ్ళు సాతానుకు ప్రలోభపడిన వాళ్ళు సాతాను చేత శోధింపబడి దేవునికి విధేయులు కానివారుగా మనం గుర్తించవచ్చు అందుకనే పౌలు బర్ణబాను అంత్యొక సంఘానికి నేను ఎందుకు పిలిచానో ఆ పిలిచిన పని కొరకు మీరంతా ప్రత్యేకపరచండి వారిద్దరిని నా పని కొరకు ఆ ఇరువురిని ప్రత్యేకపరచమన్నట్టుగా ఇక్కడ మనకు చెబుతున్నాడు అంటే సంఘం ద్వారా సువార్త ప్రకటించే పని సంఘము ఏర్పరచబడిన వారై సువార్తకు పంపబడిన వారుగా ఉండాలి సంఘము నుండి వెళ్ళాలి సువార్త ప్రకటింపచేయటానికి సంఘము వారిని పంపాలి సంఘము పంపని వారుగా వెళితే అది దేవుని అనుమతితో వెళ్ళినట్టు కాదు అది సంఘం అంటే దేవుని రాజ్యం దేవుని రాజ్యంలో దేవుని అధికారం కింద ఉన్నాము కనుక దేవుడు చెబితేనే తప్ప బయటికి వెళ్ళకూడదు ఇది దేవుడు తన సంఘానికి లేదా రాజ్యానికి రాజ్యంలో ఉన్న తన ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ అనుకోవచ్చు ఇవి కమాండ్స్ ఇవి అందుకనే నా పని నిమిత్తం వారిని ప్రత్యేకపరచండి అని అన్నాడు ఏ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోలేడా సంఘాన్ని ఎందుకు ప్రత్యేకపరచమని అడిగాడు అంటే సంఘము అనుమతి ఉండాలి దేవుని అనుమతి ఉన్న సంఘము కూడా అనుమతించాలి ఎందుకంటే సంఘం క్రీస్తు యొక్క శరీరం క్రీస్తు యొక్క అవయవాలుగా పిలువబడుతున్న వాళ్ళే విశ్వాసులు చూసారా దేవుడు పంపాలని తన సంకల్పంలో ఉన్న సంఘము యొక్క ప్రమేయం అక్కడ ఖచ్చితంగా ఉందని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అందుకని నేను ఏర్పరచుకున్నటువంటి వారు ఏ పని నిమిత్తం అయితే నేను సంఘానికి నేను వారిని చేర్చానో ఆ పనికి వీళ్ళు బయలుదేరేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది కాబట్టి మీరు వారిని ప్రత్యేకపరచండి అని సంఘముతో చెప్పాడు ఎవరు చెప్పారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్మనే చేర్చాడు సంఘములో తిరిగి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే సంఘానికి ఏమని సెలవిచ్చుచున్నాడు అంటే వారిని మీరు నా పని కొరకు ప్రత్యేకపరచండి అని అన్నాడు అందుకని వాళ్ళు ప్రతిదినం వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు ప్రార్థన చేయుచున్నారు ఉపవాసం ఉంటున్నారు దేవుని పనిలో ఉన్నవారి కొరకు ఉన్నతమైనటువంటి భక్తిని కొనసాగిస్తున్నారు మాదిరికరమైనటువంటి జీవితాన్ని వాళ్ళు కొనసాగిస్తున్నారు ఇంతటి మంచి పరివర్తన కలిగినటువంటి సంఘాన్ని చూసి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చాలా ఆనందపడ్డాడు ఇదే అనుకూలమైన సమయం కనుక ఏ పని నిమిత్తం అయితే వారిని నేను ఇక్కడికి చేర్చానో ఆ పని కొరకు వారిని ప్రత్యేకపరచండి అని సంఘముతో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు చూడండి సార్ సంఘం ఏం చేసింది అంతటా వారు ఉపవాసం ఉన్నారట చూడండి ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే కదా తీసుకెళ్ళిపోతుంది పంపించేస్తే వెళ్ళిపోయవచ్చు కదా ఎందుకు వీళ్ళు ఉపవాసం ఉండాలి ఎరుసలేములో జరిగినటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ తలెత్తలేదు కానీ దేవుడు తన పని నిమిత్తం ఏర్పరచుకున్నారు కనుక ఈ సంఘాన్ని విడిచి దేవుని ఆత్మ సహాయముతో వీరు వెళుతున్నారు కనుక వారిని సాగనంపే విధానం ఉంది చూడండి సువార్తకు పంపే విధానం సంఘం సంఘంలో ఉన్న వారిని సువార్తకు ఎలా పంపిస్తున్నారట వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి వారిద్దరి మీద చేతులుంచి ప్రార్థన వారిని దీవించి పంపుతున్నారు చూడండి చూసారండి సంఘం ఎలా పంపాలండి సపోర్ట్ ప్రార్థన ఉండాలి వారి గురించి దేవునికి మొరపెట్టాలి నాయన సంఘం నుండి నీ పిల్లలు సువార్తకి వెళ్ళిపోతున్నారు వారికి తోడుగా ఉండండి వారికి కావాల్సిన అనుదిన ఆహారాన్ని వారి ప్రతి అవసరతను మీరు తీర్చండి అని మామూలుగా ప్రార్థన చేయటం లేదు ఉపవాసం ఉండి అంటే ఈ ఇద్దరి మీద ఆ సంఘానికి ఎంత అభిమానం ఉందో వారు లేని లోటును గురించి కూడా వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కాబట్టి వారిరువురిని మా యుద్ధ నుండి వారిని నీ పని కొరకు ప్రత్యేకపరచమన్నావు ప్రత్యేకపరచాము 
భారముతో కూడినటువంటి మనస్తత్వంతో ఏది గుండెలు బరిగెత్తినటువంటి భారముతో వారు ఉపవాసం ఉన్నారు ప్రార్థన చేశారు వారి మీద చేతులుంచి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేతికి అప్పగించి వారిని సాగనంపుతున్నట్టుగా కనబడుతుంది చూడండి ఎంత బాగుంటుందండి ఇలాగా సంఘం నుండి వెళ్ళిపోతే ఎంత ఘనత దేవునికి ఎంత మహిమ నీ మాట వినేవాడు కూడా వింటాడు కాబట్టి వీరిద్దరు బర్నబా పౌలు వీరిద్దరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత పంపబడిన వారై సెలుకయకు వచ్చేసారంటండి సెలుకయక అంటే ప్రపంచ పటాన్ని మనం చూస్తే మధ్యధార సముద్రానికి తూర్పున ఉన్నదే సిరియా సిరియా ఆ ఒడ్డున సెలుకయ అనేటువంటి పట్టణం ఉంది సెలుకయ పట్టణం ఈ సెలుకయ పట్టణం వాడరేవు సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఒక వాడరేవు ఈ అంతి యొక్క సెలుకయ ఈ రెండు ప్రాంతాలు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఆయన పరిపాలనలో గ్రీకు రా సామ్రాజ్య పరిపాలనలో ప్రముఖమైనటువంటి పట్టణాలలో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పట్టణాలు ఇవి అందుకనే ఈ సెలుకయ పట్టణం ఓడరేవు కలిగింది కాబట్టి ప్రియులారా సెలుకయకు వచ్చేసారట దేవుని ఆత్మ చేత పౌలు బర్నబా ఇద్దరును ఎక్కడికి నరిపింపబడ్డారంటే అంతి యొక్క పట్టణాన్ని విడిచి సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్నటువంటి సెలుకయకు వచ్చారు సెలుకయకు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆ సెలుకయ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఓడరేవు వచ్చారు ఓడరేవు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక కూప్రాకు వెళ్ళేటువంటి ఓడను ఎక్కి బయలుదేరిపోయారంటండి కూప్రా అనేది సముద్రపు మధ్యన ఉన్నటువంటి చిన్న దివి కుప్ర అంటే బర్ణబా సొంత ఊరది బర్ణబా సొంత ప్రదేశం దేవుని యొక్క ఆత్మ నడిపింపు చేత సంగము నుండి బయలుదేరినటువంటి పౌలు బర్ణబా సెలుకయకు వచ్చి సెలుకయల్లో కూప్రాకు వెళ్ళేటువంటి ఓడనెక్కి బయలుదేరిపోయి కూప్రాకు వచ్చేసారండి కూప్రాలో మళ్ళీ రెండు ఓడరేవులు ఉన్నాయి ఈ సెలుకయకి ఈ కూప్రాకి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఓడరేవు ఏదంటే సలామి చూసారండి అంటే సెలుకయలో ఓడ ఎక్కి కూప్రాలో వన్ ఆఫ్ ది ఓడరేవు అయినటువంటి సలామికి వచ్చారు ఈ సలామీలో దిగిపోయారండి పౌలు బర్నబా పౌలు బర్నబాతో ఎవరు వచ్చారు అనుకుంటున్నారు ఇంకా ఎవరు వచ్చారు అనేటువంటిది ఇంక కొంచెం నేను ముందుకు వెళ్తే మీకు అర్థమవుతుంది సలామీలో ఉండగా యూదుల సమాజ మందిరములలో దేవుని వాక్యము ప్రకటించుచుండిరి అంటే కూపురాలో ఉన్నటువంటి సలామిలో దిగి సలామి దగ్గర నుంచి సువార్త ప్రకటన ప్రారంభించారండి మొట్టమొదటి ప్రయాణములో సెలుకయలో ఓడ ఎక్కి సలామికి వచ్చారు సలామి ఎక్కడుంది కూపురాలో ఉంది కూపురాలో ఉన్నటువంటి సలామిలో దిగి సలామి దగ్గర నుంచే దేవుని రాజ్య సువార్తను పౌలు బర్ణబా ప్రకటించుచు వెళ్ళిపోయారు కూపురా మాత్రం సువార్త ప్రకటించేశారు సువార్త ప్రకటిస్తున్నటువంటి పౌలు బర్ణబా ఇద్దరు స్పీకర్లే ఇద్దరు గొప్ప దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడిన వారు చూసారండి అయితే పౌలు బర్ణబా కూప్రాలో ఉన్నటువంటి సలామి దగ్గర నుంచి సువార్త ప్రకటించటం ప్రారంభించి కూప్రా అన్నంతటా ప్రకటించేశారట ప్రకటిస్తున్నటువంటి వీరికి తోడుగా ఎవరైనా ఉన్నారా అని మనం ఆలోచిస్తే ఏమనుకున్న కింది వచ్చిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారు చూడండి యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై ఉండెను అని అంటున్నాడు యోహాను అంటే జాన్ ఈ జాన్ ఎవరు మనం ఆలోచించాలి ఈ జాన్ ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఇంతకు ఈ జాను అంతి యొక్క సంఘానికి సభ్యుడా లేదా ఈ ఎచ్చటివారితను ఎక్కడివాడు 
ఈ పౌలు బర్నబాత్తో మొదటి ప్రయాణంలో జత చేయబడినటువంటి ఈ వ్యూహాను ఎవరు అని మనం ఆలోచిస్తే ఇతని గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఒక చిన్న ఇన్సి ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి ఏంటంటే అంత్యొకలో పౌలు బర్నబా సువార్త ప్రకటించినప్పుడు అంత్య యొక్క సంఘముతో ఈ ఇద్దరు పనిచేసినప్పుడు ఒక సంవత్సరం ఉండి గొప్పగా సేవ చేయటం వలన వీరి ఆధ్వర్యంలో అంత్యకులో ఉన్నటువంటి శిష్యులందరూ ఏమని పిలువబడ్డారు క్రైస్తవులుగా పిలువబడ్డారు క్రైస్తవులుగా పిలువబడినటువంటి అదే కాలంలో ఏం జరిగిందంటే ఎరుషులేములో ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలందరూ అంత్య యొక్క పట్టణానికి వచ్చేసారు అంటి యొక్క పట్టణానికి వచ్చేసి ఆ వచ్చినటువంటి ప్రవక్తలలో ఆగబు అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త ఏమని ప్రకటించాడంటే భూమి అందంతటా కరువు రాబోతుంది అని చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన అగబు అనేటువంటి ప్రవక్త భూమి అందంతటా ఒక భయంకరమైనటువంటి కరువు రాబోతుందంట అని ప్రకటిస్తాడు ఆ కరువు క్లౌదీయ చక్రవర్తి కాలంలో వచ్చినట్టుగా మనకు బైబిలు చెబుతుంది పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ ఇరవై ఏడవ వచనంలో మనకు కనబడుతుంది చూడండి ఆ దినములు ఏ దినములు పౌలు బర్నబ అంత యొక్కలో ప్రకటించిన కాలం శిష్యులు క్రైస్తవులు అనబడిన కాలం శిష్యులు క్రైస్తవులుగా పిలువబడినటువంటి ఆ కాలంలో ఇరుజులేము నుండి వచ్చినటువంటి ప్రవక్తలు ప్రకటించినటువంటి ప్రకటనలో అగబు ప్రకటించినటువంటి ప్రకటన ఇది వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి భూలోకమందంతటా బో గొప్ప కరువు రాబోతుందని ఆత్మ ద్వారా సూచించేశాడు అది క్లౌదీయ చక్రవర్తి అంటే రోమన్ ఎంపరర్ రోమా ఎంపరర్గా ఉన్నటువంటి క్లౌదీయ చక్రవర్తి కాలంలో భూమి అందంతటా ఒక కరువు సంభవించింది అప్పుడు అంత్యకులో ఉన్నటువంటి సంఘము వారు యూదయలో ఉన్నటువంటి శిష్యులు యూదయలో ఉన్నటువంటి శిష్యులు ఈ కరువు బారిన పడి అలమటిస్తున్నారు ఆకలి దప్పులతో అలమటిస్తున్నారని అంత్యకులో ఉన్నటువంటి సంఘానికి కబురొచ్చింది అప్పుడు అంత్యకులో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులందరూ తమ వంతు సహాయాన్ని అందించటానికి ప్రతి ఒక్కరూ చందాను పోగు చేశారు ఈ చందాను ఎవరికిచ్చారు యూదయలో ఉన్నటువంటి దేవుని పిల్లలకి సహాయార్థం పంపటానికి అంత యొక్క సంఘము పావులు బర్ణబాను ఇద్దరిని ఏర్పరిచి ఆ ఇద్దరికి ఈ చంద అమౌంట్ని అంతా వారి చేతిలో పెట్టి మీరు వెళ్ళి యూదయలో ఉన్నటువంటి దేవుని పిల్లలందరికీ సహాయార్థం మీరు అందజేసి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నామని సంఘము వారిని పంపింది సహాయం తీసుకెళ్ళడానికి కూడా సంఘము అనుమతి ఉండాలి సువార్త ప్రకటించటానికి కూడా సంఘము అనుమతి ఉండాలి సంఘము అనుమతి లేకుండా ఎవరు ఏది చెయ్యటానికి వీల్లేదు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇవి దేవుని సేవనే కదా నేను చేస్తాను అని అంటే నువ్వు చేసిన అది చల్లదు దేవుని అనుమతితో నువ్వు బాప్తిజం తీసుకున్నావు సంఘానికి సంఘంలో చేర్చబడ్డావు సంఘంలో చేర్చబడిన తర్వాత సంఘముతో సత్సంబంధము కలిగి సంఘము దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉంది సంఘముతో మనం సంబంధం కలిగి ఉండాలి దేవుని సంబంధముతో నడుస్తున్నటువంటి సంఘము అనుమతితోనే ఎవరైనా బయటికి వెళ్ళాలి తిరిగి లోపలికి రావాలి ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఆయన ప్రణాళికకు ఆయన చిత్తానికి భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తే నష్టం మనకే తప్ప దేవునికేమి కాదు ఇప్పుడు చూడండి యూదయులో ఉన్నటువంటి దేవుని పిల్లలకు సహాయార్థం అంత యొక్క సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళు చందాను పోగు చేసి దానిని నమ్మకమైనటువంటి వాళ్ళుగా దేవుని పనిలో ఎంతో శ్రద్ధ భయము భక్తి కలిగిన వారుగా ఉన్నటువంటి పౌలు బర్ణబాకే ఇచ్చి పంపటం ఎంత గొప్ప విషయమో మీరు ఆలోచించండి అప్పుడు పౌలు బర్ణబ ఆ సన్ చందాను తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి మరి వాళ్ళకి సహాయాన్ని ఇచ్చి ఎందుకంటే అంత యొక్క నేమో ఎరుషులేమికి దక్షిణ దిక్కున ఉంది 
సిరియా దేశంలో ఉన్నటువంటి అంత్యక తిరిగి ఎరుషులేముకి ఉత్తర దిక్కున ఉన్నటువంటి ఎరుషులేముకి దిగువ భాగంలో ఉత్తర దిక్కున ఉన్నటువంటి యూదయ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి దేవుని పిల్లలకు సహాయాన్ని చేసి ఈ యూదయ నుండి మళ్ళీ సెలవు తీసుకొని వీళ్ళు డైరెక్ట్గా వీళ్ళిద్దరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎరుషలేముకి వెళ్ళారు ఎరుషలేముకు వెళ్ళి ఎరుషలేములో ఉన్నటువంటి అపోస్తలు పెద్దలకు ఈ విషయాన్ని చెప్పి వారితో కలుసుకొని తిరిగి అక్కడి నుంచి అంత్యొక్కకు బయలుదేరతారు ఇప్పుడు ఈ విషయం మీకు ఎక్కడ కనబడుతుందంటే పన్నెండవ అధ్యాయం అపోస్తల కార్యములు అపోస్తల కార్యములు పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చిన ఇరవై ఐదవ వచ్చిన బర్ణబాయు సౌలును తమ పరిచర్య నెరవేర్చిన తరువాత మార్కు అను మారు పేరు గల యోహానును వెంటబెట్టుకొని ఎరుషలేములో నుండి తిరిగి వచ్చిరు ఎక్కడికి వచ్చారు అంత్యకు వచ్చారు అంత్యకలో సంగము దగ్గర చందా పోగు చేయబడినటువంటి చందాన్ని తీసుకొని యూదయలో ఉన్నటువంటి దేవుని పిల్లలకు అందచేసి అక్కడ నుంచి ఎరుషలేముకి వెళ్ళారు ఎరుషలేము నుండి పెద్దలను కలుసుకొని వారి యోగక్షేమాలు తెలుసుకొని వారితో కలిసి మరి వండిన తర్వాత అక్కడ నుండి వీళ్ళు బయలుదేరారు బయలుదేరినటువంటి బర్ణబా యోహానుతో ఎరుషలేములో ఉన్నటువంటి సార్వత్రిక సంఘంలో ఉన్నటువంటి యోహానును వెంట పెట్టుకొని తిరిగి అంత్యకు వచ్చినట్టుగా కనబడుతుంది యోహాను ఎవరు అన్నదానికి ఇక్కడ నీకు మీకు ఇంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అతనికి ఈ యోహాను ఎవరంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అని అంటే ఈ యోహాను యోహ ఎవరంటారు మార్కు అను మారు పేరు గల యోహాను బర్ణబాయు సవులును చూసారంట వాళ్ళకు పరిచర్య ఏ పరిచర్య నిమిత్తం ఆ అంత్యకు నుండి బయలుదేరారో ఆ పరిచర్యను మరి ముగించుకొని ఆ తర్వాత ఎరుషలేములో ఉన్నటువంటి సార్వత్రిక సంఘంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలను అపోస్తలను కలిసి అక్కడి నుంచి వారి దగ్గర కూడా సెలవు పుచ్చుకొని సార్వత్రిక సంఘంగా ఎరుషలేములో ఉన్నటువంటి మరి సంఘ సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి మార్కు అను మారు పేరు గల యోహానును వెంట పెట్టుకొని ఎరుషలేము నుండి తిరిగి అంత్యొక్కకు వచ్చారు మార్కు అను మారు పేరు గల యోహానును వెంట పెట్టుకొని అంత్యొక్కకు రావటంలో ఏదో ఉద్దేశం ఉన్నట్టుగా కనబడతలేదు మనకి ఆ ఉద్దేశమే దేవుని సంకల్పమే అంతి యొక్క పట్టణము నుండి అంతి యొక్క సంఘము నుండి పౌలు బర్ణబాను ఏ పని నిమిత్తం అయితే ఆ సంఘానికి చేర్చారో ఆ పని నిర్వర్తించటంలో వీరికి పరిచర్యలు చేయటానికి ఎరుషలేము నుండి యోహానును అంతి యొక్కకు పౌలు బర్ణబా వెంటనే పంపటం విశేషం అందుకనే పౌలు బర్ణబా దేవుని ఆత్మచేత సంఘము వలన పంపబడిన వారై సెలుకయ నుండి సలామికి వచ్చారు కూప్రలో ఉన్నటువంటి సలామికి వచ్చారు సలామి మొదలుకొని కూప్రాంతంతటి సువార్తను ప్రకటించారు ప్రకటిస్తున్నటువంటి పౌలు బర్ణబాకి పరిచర్యలు అందించటానికి యోగాను యొక్క పాత్ర పోషిస్తున్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది ఓకే గాట్ ఇట్ ఇప్పుడు పదమూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం చూద్దాం అపోస్తుల కార్యములు పదమూడు ఐదు వారు సలామిలో ఉండగా యూదుల సమాజ మందిరములో దేవుని వాక్యము ప్రచురించి చుండేరి యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై ఉండెను అంటే పౌలు బర్ణబా తర్వాత యోహాను ఈ ముగ్గురు కనబడుతున్నారు ఈ ముగ్గురుతో ఉన్న ఒకరున్నారు కనిపించని మూడు సింహాలు ఉంటాయి కదా మనకి కనిపిస్తున్నవి మూడు సింహాలు అయితే కనిపించని సింహం నాలుగు ఆ కనిపించని వ్యక్తిగా ఎవరున్నారంటే అపోస్తలుల కార్యములు రాస్తున్నటువంటి లోక గారు ఉన్నారు వైద్యుడైన లోక ఉన్నాడు అంటే పౌలు బర్ణబా యోహాను లోక నలుగురితో మొదటి ప్రయాణం సువార్త ప్రయాణం ప్రప్రథమంగా అంతి యొక్క పట్టణంలో ఉన్నటువంటి సంఘము నుండి 
అన్యజనులకు సువార్తను ప్రకటించటానికి దేవుని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ముఖ్యులుగా ఇద్దరిని ఆ ఇద్దరికి పరిచర్యలు అందించటానికి మరొక ఇద్దరిని ఏర్పరిచి నలుగురితో మొదటి సువార్త ప్రయాణంలో పంపించటం జరిగింది ఇప్పుడు ఆరవచనం చూద్దాం ఆరవ వచ్చిన పదమూడవ అధ్యాయం అపుస్తుల కార్యములు ఆరవ వచ్చిన వారు ఆ ద్వీపం మంది అంతట సంచరించి సువార్తను ప్రకటించి పాపు అను అటు ఊరికి వచ్చారు అంటే సలామీ కూప్రాకు ఈ ఈ చివర ఓడరేవు అయితే దీనికి మరొక ఓడరేవు ఉంది రెండవ ఓడరేవు అది పాపు అనేటువంటి ఊరు అంటే కూప్రాకి రెండు ఓడరేవులు ఉన్నాయి ఓడరేవులు ఉన్నాయి ఒకటి సలామీ రెండవది పాపు అనేటువంటి ఊరు ఉంది పాపు ఉంది అంటే ఈ పాపు ఓడరేవుకి వచ్చేసారు అంటే ఇప్పుడు కూప్రాన్ని అంతట ప్రకటించేసారు ఈ కూప్రా వాసే బర్ణవ కాబట్టి ఏ బాధరు బందిలు లేకుండా ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చక్కగా ఎందుకంటే బర్ణభా అక్కడ ఉన్నాడంటే ఆ బర్ణభాలో ఎంత భూమి ఉందో తెలియదు మరి కూపురాలో చాలా గొప్ప భూస్వామి కదా అంటే కూపురాలో చాలా పెద్ద మనిషి ఎవరు బర్ణభా కాబట్టి బర్ణభాతో ఉన్నటువంటి సౌలు బర్ణభా ఇద్దరు కూపుర అందంతటా వాక్యాన్ని ప్రకటించారు ఎక్కడ ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేదు సువార్త చాలా ఉన్నతంగా మరి ఘనంగా ముగించుకొని పాపు అనేటువంటి ఊరుకు వచ్చారు పాపు అనే ఊరు దగ్గరనే ఓడరేవు ఉంది కాబట్టి ఓడరేవు దగ్గర నుంచి బయలుదేరదామని అనుకు వచ్చేసరికి పాపు అనే ఊరుకు వచ్చేసరికి ఒకడు వీరి దృష్టిలో పడిపోయాడు ఎవడట వాడు ఆరవచనం ఆ ద్వీపం మంది అంతటి సంచరించి పాపు అనే ఊరికి వచ్చినప్పుడు గారడివాడును ఆబద్ధ ప్రభక్తయునైన భర్యేసు అను ఒక యూదుడు యూదుని చూశారట ఈ భర్ యేసు అనేటువంటి ఒక యూదుడు వీడేటట వీడు వృత్తి ఏంటిది గారడీలు చేయటం ఎట్ ది సేమ్ టైం ఫాల్స్ ఫ్రాఫెక్టెడ్ అబద్ధ ప్రవక్త అంటే వీడు పెద్ద ప్రవక్తగా బిల్డప్ ఇచ్చాడు కానీ దేవుడు వీడికి ఏం టైటిల్ ఇచ్చాడంటే అబద్ధ ప్రవక్త అందులో వీడికి ఇంకేం ఇంకేం క్యారెక్టర్ ఉందంటే ఏ విషయానైనా సరే తొందరగా అర్థం చేసుకునే వివేకం కలిగిన వాడట వీడు ఈ కూపురాలో ఈ భర్యేసు అనేటువంటి యూదుడు మల్లుడు వీడెవడు ఈజ్ ఎ జూ భర్యేసు అనేటువంటి ఒక యూదుడు వీడు దేవుని సేవలో లేడు దేవుని సేవకులుగా ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలలో నేను ఒక ప్రవక్తను అని చాటు చెప్పుకున్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు ప్రజలు ఇతని ప్రవక్తగా పిలిచారేమో కానీ దేవుడు ఈయనేమని పిలుస్తున్నాడంటే అబద్ధ ప్రవక్త అని మనకు తెలియజేశాడు వీడు అంటే వీడు ప్రకటించేవన్నీ అబద్ధం చేసేవన్నీ గారడీలు వీడు పౌలు బర్ణభా దృష్టిలో కనబడ్డారండి ఇక వీని బయోడేటా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు చూడండి ఇతడు వివేకము కలవాడై సెర్గి పౌల్ అనేటువంటి అధిపతి అధిపతి దగ్గర ఈ సెర్గి పౌల్ అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నారు రోమ గవర్నర్ ఇతను రోమన్ గవర్నర్ ఇతను ఈ సెర్గి పౌల్ అనేటువంటి గవర్నరు ఏ ప్రాంతానికి గవర్నర్ అంటే కూప్రాకి గవర్నర్గా ఉన్నాడు ఈ కూప్రాకి గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి సెర్గి పాల్ యొద్దనే ఈ యూదుడైనటువంటి ఈ గారడివాడును అబద్ధ ప్రవక్తగా పిలువబడుతున్నటువంటి భర్యేసు అనేవాడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు కూపురాందంతటా పౌలు బర్ణభా సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు ఆ గవర్నర్కి తెలియదంటారా తెలుసు తెలుసు అయితే నా ప్రాంతంలో కొత్తగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తుల ద్వారా ఈ బర్ణభా సువార్త ప్రకటించినట్టున్నాడు దేవుని వర్తమానాన్ని ప్రకటించినట్టున్నాడని ఆ నోట ఈ నోట మొత్తం మీద ఈ సెర్గి పాల్కి అందింది వార్త అప్పుడు ఈ సెర్గి పాలు దేవుని వర్తమానం నేను కూడా వినాలి అని పౌలు బర్ణభాను ఇన్వైట్ చేస్తాడు 
చూడండి ఆ మాట కనబడతా చూడండి అయితే ఏడవచనం సెర్గిపాల నిపతి ఉండెను అతడు బర్ణబాను సవులను పిలిపించి దేవుని వాక్యము వినగోరెను ఎంత మంచి చూడండి ఎంత మంచి చూడండి సెర్గిపాల్ హీఈజ్ ఏ రోమన్ గవర్నర్ రోమన్ గవర్నర్గా ఉన్న పౌలు బర్ణబా ప్రకటిస్తున్నటువంటి దేవుని వాక్యాన్ని వినగోరి వాళ్ళను తన యుద్ధకు పిలిపించుకుంటాడన్నట్టు పిలిపించుకొని పిలిపించుకున్న తర్వాత ఏం జరిగింది అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశ్వాసము నుండి తొలగింపవాలనని ప్రయత్నము చేసి వారిని ఎదిరించాను దేవుని వాక్యం దేవుని వర్తమానం దేవుని గురించినటువంటి ఉన్నతమైన సంగతులను ఈ కూపుర అంతటా ప్రకటించినటువంటి పౌలు బర్ణబాను పిలిపించుకొని వారి ద్వారా వింటున్నటువంటి మాటల వలన అతడు విశ్వాసము కలిగిన వాడుగా విశ్వాసము ఉంచుచున్నవాడుగా దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నవాడుగా కనబడుతున్నాడు ఎవరికి ఈ భరియస్ అనేటువంటి ఫాల్స్ ప్రాఫిట్కి వీడు వివేకవంతుడు కాబట్టి అమ్మో పౌలు బర్ణబా ప్రకటిస్తున్నటువంటి వర్తమానాన్ని విని యాక్సెప్ట్ చేసి విశ్వాసం ఉంచాడన్న సంగతి కనుగొని ఈ గారెడు వాడు ఏం చేశాడంటే సెర్గిపాల్ దేవుని వాక్యమందు విశ్వాసం ఉంచుట కనుగొని ఆ విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయేటట్టు వీడు ప్రయత్నం చేశాడట దీనిని పౌలు గారు పసిగట్టేశాడు ఆవలిస్తే పేగులు లెక్క పెట్టే రకం ఇతను ఎవరు పౌలు గారు చూశారండి ఇప్పుడు పౌలు బర్ణబ సెర్గిపాల్కు అధిపతికి వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అట్ ది సేమ్ టైం ఈ బరియస్ అనేటువంటి వాడు కూడా వాక్యాన్ని వింటున్నాడు వింటున్నటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి వివేకం కలిగిన వాడై సెర్గిపాలు దేవుని వాక్యం అందు విశ్వాసం ఉంచి విశ్వాసంలో బలపడుతున్నాడన్న సంగతి ఎరిగి ఆ విశ్వాసము నుండి తొలగిపోయేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తాడు వీడు నేను మీకు చెబుతుంటే అవతలలో మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి ఎలాగ ఉంటుంది నేను మీకు బోధ చేస్తున్నప్పుడు ఈ బోధను పట్టించుకోకుండా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నటువంటి వారిని చూస్తే నాకు ఎలాగ ఉంటుంది ఎక్కడ లేని కోపం పుట్టుకొచ్చి అదిని శాపించటము కొట్టటము గెట్ లాస్ట్ అనడము ఏదో ఒకటి చేయటం చేస్తాం కదా అదే సిచ్యువేషన్ పౌల్ గారికి ఇక్కడ ఏర్పడింది సుజర్ చదవండి అప్పుడు ఇప్పుడు చదవండి ఎనిమిదవ వచ్చిన అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశ్వాసము నుండి తొలగింపవలనని యత్నము చేసి వారిని ఎదిరించాను చూశారంటే అంటే పౌలు బర్ణభాను కూడా ఎదిరిస్తున్నాడు విశ్వాసము నుండి సెర్గిపాలను కూడా తొలగిపోయేటట్టుగా చేస్తున్నాడు ఇక్కడొక్కడ తొలగిండి కూపుర మొట్టమొదటి ప్రయాణముల్లో కూపుర ప్రాంతములో దేవుని మాటలకు ఎదురు చెప్పి విశ్వాసం ఉంచిన అధిపతిని సైతము విశ్వాసములో నుండి బయటికి లాగటానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఈ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ ఇది ఎన్ని అబద్ధపు మాటలు అక్కడ పౌలు గారి ముందు మరి మాట్లాడి ఉంటాడు చూసారండి ఈరోజు దేవుని గ్రంథమైన బైబుల్ నుండే మంచి విషయాలు చెబుతున్నారు దేవుని గ్రంథంలో ఉన్న మాటలను బట్టే విశ్వాసం నుండి తొలగింపు చేస్తున్నారు అంతే కదా ఇదిగో ఈ మాట నేను బైబిల్లో నుంచి తీ చెప్తున్నాను ఈ మాట కూడా బైబిల్ నుంచే తీస్తున్నాను బైబిల్ తెలియని వాడికి ఎలాగ ఉంటుంది ఈ మాట అందులోనే ఉంది ఆ మాట ఇందులోనే ఉంటుంది కానీ ఈ రెండు మాటలు ఎందుకు ఉన్నాయన్న సంగతి అవతలి వాళ్ళకు తెలియదు లేఖనాల పరంపర లేఖనాల యొక్క పర పరమార్థం రెండు వాక్యాలు పరస్పరం భిన్నంగా ఉన్నాయనంటే వాటి యొక్క అర్థం పరమార్థం తెలియని వారు ఏమనుకుంటారంటే అది రైట్ అనుకుంటారు ఇది రైట్ అనుకుంటారు దీని పక్షాన కొంతమంది ఉంటారు దాని పక్షాన కొంతమంది ఉంటారు అలాగే ఇప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి సెర్గిపాల్ ఆ మాటలను వక్రీకరించి మాట్లాడుతున్నాడేమో ఎదురిస్తున్నాడు కదా పౌలు బర్ణబాలను ఎదురిస్తున్నాడు అని అంటే వాడు కూడా ఫాల్స్ వాడు కూడా ప్రాఫిటే కాకపోతే ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ అని మనకి ఇప్పుడు తేలిపోయింది పౌలు బర్ణబా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారై దేవునికి ఉన్నతమైన సంకల్పాన్ని నెరవేరుస్తున్నప్పుడు 
సంకల్పానికి భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఈ ప్రవక్త అంటే ఈడు మంచి ప్రవక్తన చెడ్డ ప్రవక్తన ఈడు నిజమైన ప్రవక్తన అబద్ధ ప్రవక్తన అంటే అబద్ధ ప్రవక్త అని మనకి ఇప్పుడు వీడు తేలిపోయింది దేవుడు వీని అబద్ధ ప్రవక్త అని ఎందుకు పిలిచాడో ఇప్పుడు మనకు అర్థమైపోయింది అనుకుంటాను మీకు ఓకే దేవుని సేవకులను ఎదిరించుచున్నాడు అవనంటే ఆల్రెడీ విశ్వాసం ఉంచుచున్నటువంటి సెర్గి పాలను కూడా విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయేటట్టుగా చేస్తున్నాడు అని అంటే ఈ సిచ్యువేషన్కి కారకుడైనటువంటి ఈ భరియసును చూసి తట్టుకోలేక దేవుని ఆత్మ చేత ప్రేరేరింపబడిన వాడై పౌలు ఏమని చెప్తూ ఏం ఏం చేశాడు ఇక్కడ మీరు చూడండి తొమ్మిదవ వచ్చాం అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పర పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వాడై అతనిని తేర్చు ఎవరిని భర్యేసు అనేటువంటి ఈ ఫాల్స్ ప్రాఫెక్ట్ని తేరు చూసి అంటే వాడి కింద నుంచి మీ దాకా అలా చూస్తున్నాడు అన్నట్టు ఈడు ఎవడు ఇంతకీ ఈడెందుకు చెడప కోరుతున్నాడు వాణ్ణి కింద నుంచి మీ దాకా చూస్తున్నాడు అని అంటే వానికి ఏదో మూడింది అంతే కదా అప్పుడప్పుడు మనం కూడా చూస్తుంటాం చూడండి గిట్టనోళ్ళు ముందు నిలబడితే ఈ ఆ కింద నుంచి మీ దాకా చూస్తాం అవసరమైతే ఒక రౌండ్ వేసి వస్తాం అన్ని చూపులు వేరుగా ఉంటాయి మొక కవిలికలు వేరుగా ఉంటాయి వాడి చుట్టూ తిరగటంలో కూడా ఒక వెరైటీగా కనపడుతుంది ఇప్పుడు ఈ భర్యేసు వాణిని తేర చూచి చూసారు ఏమంటున్నాడు సమస్తమైన కపటముతోనూ దుర్మార్గముతోనూ నిండిన వాడైన ఎలుమ అనబడినటువంటి భర్యేసు వాణ్ణి చుట్టూ తిరిగి చూశాడు వాణ్ణి కలిగి చూశాడు వాణ్ణి వాతావరణం అంతా పసిగెట్టాడు ఆ తర్వాత ఏమని స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడంటే సమస్తమైన కల్మషముతోనూ దుర్మార్గముతోనూ నిండిన వాడా అపవాది కుమారుడా అంటున్నారు చూడండి సమస్తమైన దేవుని నీతికి విరోధి నీవు దేవుని యొక్క తిన్నని అంటే స్వచ్ఛమైన యథార్థమైన పవిత్రమైన దేవుని మార్గమును చేడగొట్టటం మానవ అని అన్నాడంటే ఇప్పటి వరకు వాడు చేసిందంత అదే లోకనీతికి విరోధమే దేవుని నీతికి విరోధమే లోకనీతికి ఎందుకు విరోధం అంటే వాడు గారడి అందరినీ మోసం చేయటమే కదా గారడి అంటే కళ్ళు కప్పేసేసి డబ్బులు సంపాదించుకోవటం దేవుని మాటలకు వక్రిక వక్రభాష్యం చెప్పి ప్రవక్తను అనిపించుకున్నాడు యూదుడు కదా మరి వీడు యూదుల దగ్గర ప్రవక్తల గ్రంథాలు ఉన్నాయి ప్రవక్తల గ్రంథాలు అడ్డు పెట్టుకొని ప్రవక్తగా చలమనయ్యాడు గారడీలు చేసి జనాలను మోసం చేశాడు ఇటు ప్రపంచ ప్రజలను మోసం చేశాడు ఇటు దేవుని ప్రజలను కూడా మోసం చేశాడు అందుకనే సమస్త కపటముతోనూ సమస్త దుర్మార్గముతోనూ నిండిన వాడా అపవాది కుమారుడా దేవుని నీతికి ఇటు లోకనీతికి విరోధి నీవు ప్రభు యొక్క తిన్నని మార్గములను చెడగొట్టుట మానవ ఇదిగో ప్రభువు తన చెయ్యి నీ మీద ఎత్తి ఉన్నాడు అంటే పడ్డది ఒకటి దెబ్బ నీవు కొంచెం కాలం కళ్ళు లేని కబూదిగా గుడ్డి వాడవై సూర్యుని చూడవని చెప్పేసాడు వెంటనే వాడు మబ్బులు చీకట్లు వాని కన్నులకు కమ్మి గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవడైనా తన చెయ్యి పట్టుకొని తన ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతాడా అని సహాయం కోసం వెతుకుతున్నాడు పౌలు గారు అతనిని టోటల్గా రౌండ్ వేసి అతను బాగుగా చూసి అతని యొక్క మనస్తత్వాన్ని బట్టి శాపం ఇచ్చాడు శాపం ఇచ్చాడు అపవాది కుమారుడు అన్నాడు నీతికి విరోధి అని అన్నాడు దేవుని మార్గాన్ని చెరుపు వాడన్నాడు నువ్వు ఇలాంటి కార్యాలు మానవా అంటే వీడు మానకుండగా చేస్తున్నటువంటి కార్యాలు ఇవే అందుకనే వాణ్ణి కొంతకాలము వరకు నీకు రిపేటెన్స్ దేవుడు కొంత ఇచ్చాడు ఏంటంటే కొంచెం కనికర ఉంది ఈయన ఈయన మీద ఏ రోజైనా మారు మనసు పొందకపోతాడా అని ఎందుకంటే యూదుడు కదా అయితే కొంత కాలము నీవు సూర్యుని చూడకుండా ఉంటావు అంటే నీవు కళ్ళు పోతాయి 
చీకటి వెంటనే కమ్మింది యాక్షన్ వెంటనే వచ్చేసి చూడండి దేవుని సేవకుడి నోట ఏ మాట అయినా ఎవరి మీదనైనా వచ్చిందంటే గజగజగజ వనకాలండి అందుకని జయశాలి గారు అంటారు కదా నా నోటికి తగిలాడంటే వాడు అవుట్ అని అంటాడు అంతే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటికి లోపే ఒకరికి ముహూర్తం పెట్టాడు వాడే మంచ్ పరివార్ రాజేష్ సింగ్ దెబ్బకి పోతాడో లేడో విట్నెస్గా ఉంటుంది మనకి చూద్దాం భవిష్యత్తు చెప్పాడు కదా దేవుని పిల్లలతోటి దేవుని యొక్క మార్గాన్ని చెడదొప్పే వారికి అవే గతి పడుతుంది అందుకనే వాడు గుడ్డివాడై అందహీనుడై సూర్యుని చూడకుండా గారు తన ఇంటికి ఎవరినా ఎవరైనా నన్ను చేరుస్తారేమో అని సహాయ కొరకు ఎదురు చూసిన వాడుగా కనబడుతున్నాడు ఇదంతా కల్లారా చూస్తున్నటువంటి ఈ రోమా గవర్నర్ సెర్గిపాల్ ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఏంటి వీళ్ళు చెప్తున్న మాటలకి వారిని క్షపించటం ఏంటిది కళ్ళు పోవటం ఏంటిది క్షణంలో జరగటం చూసి ఆశ్చర్యపడి వాడు మార్గం నుండి చెడదొప్పటానికి వాడు ప్రయత్నం చేస్తే జరిగిన దానిని బట్టి మరలా ఇతడు సెట్ అయిపోయాడు విశ్వాసం అందు మరి స్థిరముగా ఉన్నవాడై ఆశ్చర్యపడి ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచేసాడు ఏంటండి చూసారా ఎంత గొప్ప కార్యం జరిగింది ఇక ఈ కార్యం జరిగిన తర్వాత కూప్రా నుంచి ఈ కూప్రాలో ఉన్నటువంటి ఈ పాపు అనే ఊరు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఓడరేవుకి వచ్చారు చూద్దామంట మాట చూడండి పదమూడవ వచ్చిన పదమూడవ వచ్చిన ప తర్వాత పౌలును అతనితో కూడా ఉన్నవాడును ఓడ ఎక్కి పాపు నుండి బయలుదేరి పంపిలియలోనున్నటువంటి పెరిగేకు వచ్చిరి పెరిగేకు వచ్చేసారట అంటే ఇప్పుడు అంతియొక నుండి సెలుకయ్యకు వచ్చారు సెలుకయ్యలో ఓడ ఎక్కి కూప్ర పట్టణానికి ఓడరేవుగా ఉన్నటువంటి సలోమికి వచ్చారు సలోమి దగ్గర సువార్త ప్రకటింపటం ప్రారంభించి కూప్ర అంతటా వాక్యం ప్రకటించారు కూప్రా నుంచి ఓడ ఎక్కి బయలుదేరే ముందు ఈ భరియసు ఈ గారిడివాడు ఆ తర్వాత ఈ అధిపతి అయినటువంటి సెర్గిపాల్ ఈ కార్యక్రమం అంతా జరిగిపోయిన తర్వాత పాపుల నుండి ఓడ ఎక్కి ఎక్కడికి వెళ్ళారట పంపులియాలో ఉన్నటువంటి పెరిగేకు వచ్చారు ప్రపంచ పటంలో మనకు కనబడుతుంది పాపుల ఓడ ఎక్కారు అక్కడ నుంచి పంపులియాలో ఉన్నటువంటి పెరిగేకు వచ్చారు పెరిగేలో తమకు పరిచర్య చేయటానికి వచ్చినటువంటి యోహాను మార్కు అని మారు పెరుగల యోహాను అక్కడ నుంచి బయలుదేరిపోతాడు ఎరుసలేమికి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ డైరెక్ట్గా ఆ పెరిగే నుండి ఓడ ఎక్కి డైరెక్ట్గా ఎరుసలేమికి వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకు ఏం జరిగిందో అన్నటువంటిది మొదటి ప్రయాణం పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఈ యోహాను బర్నవ పౌలు గారి మధ్యన జరిగినటువంటి వివాదానికి ఇతడే మూల కారణం కాబట్టి దీని గురించి ప్రత్యేకమైనటువంటి తరగతి మీకు చెబుతాను సో ఈ మొదటి ప్రయాణంలో కూపురాలో సువార్త ప్రకటించటం ముగించుకొని పాపు నుండి బయలుదేరి పంపిలియలో ఉన్న పెరిగేకు వచ్చారు పెరిగే నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఏం జరిగింది అనేటువంటిది రెండవ భాగంలో మనం పరిశీలించి తెలుసుకుందాం పౌలు బర్నవ ఇద్దరు వీరితో కలిసి మరి యోహాను లూక గారు అంతయక పట్టణం నుండి సువార్త ప్రకటించటానికి ప్రారంభించిన కాలము సుమారు క్రీస్తు శకం నలభై నాలుగు నుండి నలభై ఆరు వరకు ఈ మొదటి ప్రయాణం జరిగిందని బైబిల్ని బట్టి మనం క్యాల్కులేషన్ చేసి చెప్పవచ్చు అంటే సుమారు మూడు సంవత్సరాలు ఈ మొదటి ప్రయాణం జరిగింది కళ్ళు ముసుకుండి ప్రార్థన చేయాలి దయగలిగిన మా తండ్రి మీకు వందనాలు విలువైన మంచి విలువైన సంగతులను పౌలు పర్ణభ సువార్త ప్రకటనలో మొదటి ప్రయాణంలో జరిగినటువంటి ప్రయాణపు సువార్త వివరాలను మీ పిల్లలకు వివరించాను నాయన సంఘం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంతో ఉన్నతంగా ఉందో సంఘము ద్వారానే సువార్తకు ప్రకటించటం వెళ్ళాలి సంఘం ద్వారానే 
ఏ సహాయమైనా అందాలి సంఘానికి తెలియకుండగా సంఘం అనుమతి లేకుండగా ఎవరు ఏది చేయటానికి వీల్లేదని సంఘానికి ఉన్నటువంటి కట్టుబాట్లను మితిమీరితే అతిక్రమిస్తే అది అనర్థానికి దారితీస్తుందని ఈ భాగంలో మీ పిల్లలు నేర్చుకున్నారు నాయన మరొక భాగంలో మేమంతా కలుసుకొని ఉన్నతంగా మీ మాటలను ప్రకటించటానికి కృప చూపండి ఈ వాక్యాన్ని విన్నటువంటి పిల్లలందరూ ప్రపంచవ్యాప్తం చేయటానికి నాయన మరి అనేకులకు మరి ఈ వర్తమానాన్ని షేర్ చేయటానికి కృప చూపమని షేర్ చేయించున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి మీ సువార్త పనిలో మాతో కూడా పాలు పంపులు పొందుతున్న వారుగా గుర్తించి వారిని దీవించమని క్రీస్తునామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె అందరికీ వందనాలు